You sure what it is? What is it here? Eh? May I buy you now? Come on, you got it. Please hold on. Ayo, ini pelik, ini double ada lo. Eh? Ini betul betul full lah. Ayo, orang orang ini lo. Eh? Mari, mana orang cerita mari? Ah, sorry, right. Ada apa mana? Ha? Ni yang mana kanjau guna boleh pulih lagi na? Entah bahari yang mana prosesi tu? Asyik betul ini lah. Ada? Di tu kenal ni, mari ayah kerana orang orang. Uwe, ayah kerana ni. Beri piru na orang lo. Aku nunggu. Malam ni berpola hari ni kena. Pula ni orang kita semua. Beri kerja ni mana mudiyo? Pohon deh. Orang mana orang mau ke? Yang deh amal ni kuti ni yang lu ni serta kau please. Yang ni lelai ni ready apa kerja ta? Aa manju bathroom ada pergi kya? Aku ke petang ni ada bayar wedna. Entah aku ke masa tu rendu bayar wedna. Ini terus nak kira please. Ah, amal deh. Oh nak ke? Ogu, ogu, ogu. Hello. Hello, Deti, Deti. Hello, Vishala, Deti. Apa kerja ni? Eh, apa mandi berapa buah? Kau tu beri kita macam ni, jangan orang yang itu, orang yang itu. Jadi, okay, thank you. Kenapa kita pilih dari mana? Yes, Vishala, Deti. Ada apa kerja ni? Eh, ayo kerja ni urutin dulu ya. Ah, mana mula mana, mana mula? Awal skor yang sangat le, besar aksi, super hit, boleh ni kali ya, cara, besar aksi cara, seri, ah, dah tu lagi orang. Ini bagus sahaja, orang tu terlalu berdiri nanti na. Tapi pun orang boleh aja rasu tu, nanti tu beri titi tidak. Awak mahu ni enggak sahaja titi tu? Biar orang orang mahu tidak tolong. Ni beri ke? Hah? Ah, perbaharan boleh tu mandi. Tidak. Oh, tolong ni orang sedikit kembali. Ada orang dua orang kalian yang rasu deh. Amani kau cuma ini atau orang orang yang nak arah ni lagi tu? Eh, dah lalu tu tiada tegal lagi nolok. Segera nak kita anda belaan nariu. Oh, yang ni orang kediri orang nak. Baratan sahaja IV sisi sahaja orang dewasa ini beli kita untuk madras ini kejalan. Ini season kali ada orang boleh bantu. Hero ini versi orang ini ingin ada chance untuk tuh orang mila. Oh, abang kau tu berapa hari kita tidak? Ia lari amal leh. Abang bahannya pergi. Orang cuma hari kita bantu. Dek, orang perawi sen gordon bakam baru boleh ni. Anu boleh nak mana mai tarik alah. Amal eh. Ni bertanya orang mana? Orang ini asyik ni pergi. Please, please. Awak ni betul. Awak ni orang ke? Awak ni lelaki orang tuan deh. Eh? Ia ni kereta dia umur ini ti le. Mana itu yang nariyau? Yo, anda naik ke mana lalu? Ibu tu orang ni orang yang mana mereka tuan deh? Ia beri orang orang umur tuan boleh baca. Aduh betul la. Ia dia tuan. Jadi orang umur koru hilang uli tuan deh. Awan jek kami ada pagina arah na buiri kia. Orang tuan yang begitu macam ni. Oh, pakai tu ni ada kolang ni ta. Biar ni anak kita tu oleh. Biar ni mupi kelam ni cici. Awam ni baru. Rawe, benda sah potong tu mana kita? Arah tu oleh mana? Single hero la barang macam ni tu. Aduk kana na hari baru. Ah kelly, ah kelly. Elah kalau ni kita mana yang mau kelly? Mana sih ni kita ulu? Kata we. Ennu ni orang viral ni orang cahar ni garikan la jogo undaun ni. Ah kran ni garikan we. Ida hari itu tu nu pogo nu le. Unu pada kita ni. Let's go. Prabhu, if you want to go to the house, you'll have to go to the house. If you want to go to the house, you'll have to wait. Oh, oh, oh. If you want to go to the house, you'll have to go to the house. If you want to go to the house, you'll have to go to the house. Correct. Mari bayar ini lagi lu. Eh dah lalu, nama le cello ada orang ke bawah, nama le betul lah. Betul betul itu bawah. Ada. Waiter, jan ice cream. Betul betul. Betul betul. Di dalam ini orang kasih dulu. Kena dari diri tu perihal sikit itu. Inu baru nama le kapur cetlapau. Nyalah kasih orang tu cerita orang dah ikut dulu. Minta valia manusia umbel. 
മതി മതി ഉള്ളത് നക്കി തിരിച്ചു പോവാൻ നോക്ക് ചേട്ടാ പോളെ നാടകത്തിൽ രണ്ട് ലീഡിംഗ് റോള് ചെയ്യുന്ന നടന്മാരല്ലേ നമ്മള് എന്നിട്ടും ആ അയ്മന അമ്മണിക്ക് കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് നമുക്ക് ട്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ അയ്മന അമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള വെയിറ്റ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അതാ എവിടെ എത്തിയ എനിക്കെന്തോ വലിയ അപകടം വരായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രൂപ്പിൽ വന്നോടെ അത് മാറിക്കിട്ടി എന്തോ 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 വന്നു കയറിയതാ ഞങ്ങളായിട്ട് വലിഞ്ഞു വന്ന് കയറിയതൊന്നുമല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് മറന്നു പോയോ എന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാട്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട കിടക്കണ്ട ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലാമറിലാണ് അവന്റെ നിലനിൽപ്പ് ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗ്ലാമർ പോകും ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിട്ടാ വരുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ബാക്കി ഇറക്കും അതെ ഇവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ മുഖം വവ്വാലി ചെപ്പി അടക്കി പോലെ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്ക് ഓരോ ദിവസം കണ്ണ് ചെറുതായി ചെറുതായി വരിക മതി വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയണ്ട വണ്ടി കയറൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക ഇന്ന് രണ്ട് കളിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആറാൻ കഴിയുമ്പം ആര് മേക്കപ്പ് വഴിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സും മാറണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ മേക്കപ്പ് ഇടാനോ തുണി മാറാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നൊരു കാര്യം ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കളിക്ക് പലരും ഡയലോഗ് വിഴുങ്ങി അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് കരുതണ്ട വേറെ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പറയൂ പറയൂ പ്ലീസ് ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ കളിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഡയലോഗ് പഠിക്കാൻ നിന്റെ കാര്യം എന്നെ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് ഡേ പോള് ഇവനാ വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഡയലോഗ് അല്ലേ വിഴുങ്ങാറുള്ളൂ സീൻ മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങാറില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ വിട്ടേ അമ്മണി ചേച്ചി ചേട്ടനുമായിട്ടങ്ങ് സഹകരിച്ചാ മതി അതിനിപ്പോ തന്നെ അവര് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മണ്ഡപത്തിലെ സപ്തസുന്ദരികളെ ചിത്രവിപഞ്ചികൾ മീട്ടു സപ്തസ്വരങ്ങൾ നിർക്കു നീയൊക്കെ ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പ്ലീസ് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് കൊടുത്തു കേട്ടില്ലേ കേട്ടു ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് അടിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സെക്കൻഡ് ബെല്ല് അടിക്കും അത് കഴിയുമ്പോ നാടകം തുടങ്ങും ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നാടകം കളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മോ ഈ ഭാവാവിനെ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് കളി രണ്ടെണ്ണം കൂടിയനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിന്റെ കളിയുടെ മാറ്റം ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ട കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ബെല്ല് അടിച്ച ഉടനെ കയറേണ്ട അയ്മനെ അമ്മനെ മഞ്ജുനെ ആദ്യം വേഷം കിടിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കിയതാ വന്ന് കയറി ഇപ്പൊ ഒരു ചായക്ക് പറഞ്ഞതാ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഇനി എപ്പോഴാ നാടകം കഴിയുമ്പോഴോ നീ ഒരു തരം വിശുദ്ധരെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ്രോഹി ബക്കച്ചൻ കുറെ നാളായി എന്നെ ടൂതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അതിനേക്ക് അറിയാമോ ഇല്ലേ നിന്ന് ഞാൻ അയക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിക്കണ്ടോ
അമ്മേ എനിക്ക് എന്നെങ്കിലും ആ സത്യം അറിയണം പറയൂ എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് നീ ജനിച്ച വീണ അന്ന് മുതൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാണ് മോളെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛനാണ് വിശ്വം വിശ്വനാഥൻ വിശ്വം വിശ്വനാഥൻ എനിക്ക് രണ്ടച്ഛന്മാരുണ്ട് അമ്മേ ഇല്ല മോളെ വിശ്വനാഥൻ എന്നാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്വം എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് അമ്മേ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എന്റെ അച്ഛൻ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് എന്റെ വിശാലം എന്റെ വിശ്വട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മോളെ എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ ീക്ഷിച്ചില്ലേ അതെ സിംഹക്കൂട്ടിൽ എലിക്കെന്ത് കാര്യമടാ ബാക്കികൾക്ക് കടിഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് കടിഞ്ഞാളിലത്തെ കുതിരയാടാ ഞാൻ ചൂഷിച്ചു വേണം സംസാരിക്കും തെറ്റി വിശ്വം ഇത് മൂർഖൻ പാമ്പും മുറിവേറ്റ സിംഹവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാക്കിയിട്ട ചെകുത്താനെ നിരപരാധിയെ കൂഷിക്ക നീയാണ് മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് India is my country, all Indians are my brothers and sisters. Oh, Gurudasan, I don't want to go there. Vishwadasan, I'm going to go there. 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 ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തെന്നാണ് വക്കച്ചം പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മാറി ഇന്ന് ആർക്കായാലും അടികൊള്ളൂ ഒരടി കൊണ്ടാൽ എന്ത് വേണ്ടു സീം കലക്കിയില്ലേ എന്തൊരു കയ്യടിയായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം വേണ്ട ഇയാക്ക് ഞാൻ കാശം തരണം നിന്റെ ഒക്കെ തല്ലും കോണം അല്ലേടാ വക്കച്ചൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണ്ടേ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അടികൊള്ളുന്നൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതുകൊള്ളാലോ പ്രശ്നമേയില്ലാവണ്ടി അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാതെ ഈ നാട്ടില് തന്റെ ഒരു ഉണക്ക ട്രൂപ്പ് മാത്രല്ല ഉള്ളത് ഉണ്ടടാ വേറെ നല്ല ട്രൂപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ നിന്നൊന്നും ഒറ്റ സാർ വരുത്തില്ലടാ ഇപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ നമ്മൾ പീച്ചാണിക്കാട് അമ്പലത്തിലെ രണ്ടാങ്കിൽ എങ്ങനെ കളിക്കും വേണ്ട നാടകം കളിക്കണ്ട അമ്പലക്കാർക്ക് എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പക്ഷെ ഉമ്മാരെ വെച്ച് കളിക്കില്ല രണ്ടാങ്കിൽ പീച്ചാരി കാട് നിന്റെ അപ്പം വന്ന് കളിക്കുള്ള പന്നി Yes, yes, I hear. Sir, sir, bag petrol is there, sir. Sir, I'm going to go to the Padre Day. Sir, I'm going to go to the Padre Day. Sir, I'm going to go to the Padre Day. Sir, that's the Padre Day. Sir, I'm going to go to the Padre Day. Sir, sir, I'm going to go to the Padre Day. Sir, I'm going to go to the Padre Day. 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 അയാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരും നമ്മളില്ലാതെ അയാൾ എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് കളി കളിക്കും ഏ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അളവാ വന്ന നല്ല ചവിട്ട് കൊടുക്കും നാണം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നാണം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിൽ പൈസയുണ്ട് അയ്മൻ അമ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീപ്പുണ്ട് ഒരു കളിക്ക് സർവ ചെലവും കഴിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോള പോലെ പോക്കറ്റിൽ വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി തിരിച്ചു വന്ന് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ കേറരുത് നമ്മളില്ലാതെ വക്കച്ചൻ എങ്ങനെ നാടകം കളിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് പേടിക്കണൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പ ഇതില്ലെങ്കിൽ സൂര്യ സോമിലൊക്കെ എപിഎസിലൊക്കെ കയറി രക്ഷപ്പെടും നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാ അത് പറയാതെ എനിക്കും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള സകല നാടക ട്രൂപ്പുകളിലും റോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഒന്നിൽ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മലയാളം ടി വി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കും നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാം സ്വല്പ നേരം നമ്മളെ കാണാതെ അയാൾ വിരളക്കൂട്ട് കാണാം വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓ 
പോലീസിന്റെയും ഭ്രാന്തന്മാരുടെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടി നീയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ നടക്കുന്നോടാണ് സത്യം പറഞ്ഞു തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ എവിടെയാ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരല്ല സാർ എടാ ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ ഇതുവരെ കള്ളനാണെന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് പഠിക്കാത്തത് എന്താണ് ഇത് നോട്ടീസ് എന്ത് നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ നടന്മാരാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പരിപാടി നോട്ടീസാ ഇത് ഞാൻ പെരപ്പങ്കൂട് പ്രഭാകരൻ ഇത് പോൾ രാജ് പിണ്ടിമന പോൾ രാജ് നിന്റെയൊക്കെ പിണ്ടിമന എന്നാ നിനക്കൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞോടായിരുന്നോടാ സാർ ഇടി നിർത്തിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ മേക്കപ്പും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് വേഗം സ്ഥലമിടാൻ നോക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട പുറത്തു പോയേക്ക് മോളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതും നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് എന്റെ മോക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്റെ മോളെ സ്വന്തമാക്കി ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തെല്ലാം തട്ടിയെടുക്കാൻ കൃഷ്ണകുമാർ ചെയ്ത ചതിയായത് ആരെ കൃഷ്ണകുമാർ ഭ്രാന്താശുപത്രി നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ യമുനയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം എന്റെ മോളെ ശരിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്താശുപത്രി സ്വയം പോലും കൂടി നശിച്ച നിലയിൽ എന്റെ മോളെ കാണേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലേ ബന്ധുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തു കൂടിയവരാ ഈ ചതി ചെയ്തത് കൃഷ്ണകുമാറിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്റെ പേരില്ല എന്റെ മോളെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എനിക്കും എന്റെ മോക്കും എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ മോളെ ഭ്രാന്താശുപത്രി നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിപ്പോ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടൈമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ നാടകാരാ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നാളെ പാറശാല മറ്റൊന്നാ അമ്മേ ഞങ്ങള് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവനും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാ മതി എനിക്ക് മരുന്ന് വേണ്ട മരുന്ന് കഴിക്കാൻ എങ്ങനെ രോഗം മാറുന്നത് എനിക്ക് രോഗമില്ല പിന്നെ എന്താ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്നെ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ദയവേതൊന്ന് പോകാമോ ആ മരുന്ന് കിട ഞാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിക്ക് നാം നല്ലത് നീ ഇവിടുന്ന് പോയാലും നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല കാരണം ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ട് ലോകം കാണും അല്പം മൈലനാണ് സൂക്ഷിച്ചോണം സെല്ലെടുത്ത് എമിനയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം 
മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും എമിനയുടെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാര് കയ്യിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് അത് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും ശത്രുക്കളായി എന്റെ മകളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ആ നിമിഷം അവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഈ വീടും സ്വത്തൊന്നും എനിക്ക് വേണമെന്നേ ഇല്ല പ്രാന്താശുപത്രി എമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുവോ ആ കൃഷ്ണകുമാർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡിന്ന് മോളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോലീസിന് സഹായം ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട മക്കൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളും അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഈ നാടകാഭിനയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക വരുമാനം അപ്പോ അതും കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ പണം കാശ് സാമ്പത്തികം ബഡ്ജറ്റ് കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിനാ കാര്യം പറയട്ടെ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എനിക്കെന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാണുന്നേ എനിക്കെന്റെ മോളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഉടനെ പിറ്റോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മോളെ കാണാൻ ചെന്ന് എല്ലാം വിളിച്ചു പോയി ആളുകൾ അറിയിക്കാനും ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ചെല്ല് തോമസ് സെൽ നമ്പർ ഫോറിലെ പേഷ്യന്റ് കാണാമെന്ന സ്ത്രീയാ അത് ഏറെ സംസാരിപ്പിക്കണ്ട വേഗം പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടം തന്നെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു വിധി ആരുടെ കാര്യമാ ആ ഫോറിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയില്ലേ യമുന അതിന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നുന്നു പോളെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാവോ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാനാ അല്ല ആ ഡോക്ടർ അയാളുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രമാണിമാരാന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം കാണിച്ചെന്നിരിക്കുന്ന വഴിയാ ഇടാ മനോഹരമായ വീട് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ആ വക്കച്ചൻ നമ്മളെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് അയാളോടാ യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ നാടകം എങ്കിലും എന്റെ അയമതം അമ്മിണി എന്നിട്ട് വേണം വക്കച്ചനെ പോലെ എനിക്കും ഒരു കീപ്പിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അതല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് വണ്ടി ഇതേപോലെ ഇറക്കി വിടാൻ അത് ശരി യമുനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നീ പറയുന്നു അതൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം നിനക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയണോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നിനക്കാം എങ്ങനെ നീ യമുനെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നു യമുനയുടെ അമ്മയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവർ യമുനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ സ്വത്തുക്കൾ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ യമുനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഈ വീടും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈവശം വെക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുന്നു ഇറക്കി വിടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പ കണ്ടവൻ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാ നീ അതൊക്കെ പോട്ടെ യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ എന്ത് വഴിയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞെട്ടരുത് ഇല്ല പറ ഒരു വഴിയും കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ
സലാം ഇത്രയും ബലം ഉണ്ടാവോ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാമായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വട്ടന്മാരല്ലേ ആ ദുഷ്ടം ഞെക്കലേക്കാണ് കടുപ്പത്തിലാണല്ലോ നീ ഞെക്കുന്നത് അമ്മച്ചി അവിടെ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ എന്ത് പറ്റി മക്കളെ ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി ഇവൻ പ്രാന്താശുപത്രിയിലേ പ്രാന്താശുപത്രി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബസ്കി എടുത്തു എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാം നല്ലൊന്ന് ആൾ പിടിച്ചാ മതി വേദന മാറും അതൊന്നും വേണ്ട അമ്മച്ചി ഇവന് ഒരു പതിവാണ്ടേഴ്സിന്റെ നേഴ്സുമാരുടെയും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെയും കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ പ്രാന്താശുപത്രി ഊരിക്കൊണ്ട് പോരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല മന്ത്രവാദികളായിരിക്കണം അമ്മച്ചി കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ വലിഞ്ഞു കേക്കാൻ പോയത് അത് ഇത്രയും കൊനസ്റ്റുള്ള ഏർപ്പാടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതെ ആ അമ്മച്ചിയോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നമുക്ക് രാക്ക് രാമാനം അങ്ങ് മുങ്ങിയാലോ അത് നിന്റെ ഭാര്യം വരും എനിക്കത് വലിയ ശീലമില്ല ശരിയാ നിനക്ക് മുങ്ങുന്ന ശീലമില്ല മറ്റുള്ളവരെ മുക്കുന്ന ഏർപ്പാടേ ഉള്ളൂ ഒരുമാതിരി അരി വറുത്ത വർത്താറ എന്നോട് പറയരുത് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ല പബ്ലിക് റോഡാ പബ്ലിക് റോഡും പെട്രോൾ പങ്കും ഒന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി വളർന്നവനാണ് ഈ പിന്തിമന പോൾ രാജ് ഓ സ്റ്റേജിൽ ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കുന്നതിന് ആ വക്കച്ച നിന്നെ പിടിച്ച അമ്മാനമാടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ മർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിവരം കേട്ട തെന്തിയല്ല ഞാൻ ഐ ലവ് യു എന്താ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഐ ലവ് യു അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിശാലമായിട്ട് കഴിച്ചാലോ ഏ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയരുത് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി ഇപ്പൊ ഒലത്തിക്കളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരം കുറെ ആയല്ലോ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ സാധാരണ ടൈപ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ പത്തൊമ്പത് വഴികളുണ്ട് സാന്താശുപത്രി ആയിപ്പോയില്ലേ കിട്ടിയ ഐഡിയ എന്തോന്ന് ഐഡിയ നാടകത്തിൽ നീ ഭ്രാന്തനായിട്ട് കലക്കുന്നതല്ലേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും ആ കളി ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആ മതി നമസ്കാരം ഇരിക്കും താങ്ക്സ് ആ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമർ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുക ഇവനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെ വേണം തല്ലാൻ സമയത്തിന് ഡ്രസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി പേജിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരിക ഇതെന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് പ്രഭാവ പ്രശാന്ത് ഇവൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോ നോർമൽ അല്ല മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഡ്രസ്സും ചെയ്ത് കറുത്ത കണ്ണടയും വെച്ച് എപ്പോഴും ഈ നടപ്പാ ഇന്നലെ അമരത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കരയിൽ കിടന്ന വഞ്ചികളെല്ലാം കടലിൽ ഇറക്കിയിട്ടു ആ മുക്കോമാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പൊതുവെ തല്ലി എന്റെ മക പരൂഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായി കാക്ക മലർന്ന് പറക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെന്തുവായി എന്താണ്ട മുണ്ടാത്ത മുട്ടിപ്പോയാ എന്റെ മകളെ ഞാൻ വക്കീലാക്കും ഡോക്ടറാക്കും കളക്ടറും ആക്കും ഇതൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോ മോഹൻലാൽ ദേഹത്ത് കയറും ഡോക്ടർ അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ സഹിക്കാം ചിലപ്പോ ആദ്യ ഭാവത്തിൽ അഭിലാഷ ആവുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കുഴപ്പം നിന്ന് നിൽപ്പിൽ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി എല്ലാം പറിച്ചു കളയും അതിനാ ഞാൻ ഈ വെളുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ പോൾരാജ് നിങ്ങളുടെ പേരല്ല ഓ പ്രശാന്തിന്റെ പ്രശാന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രശാന്ത് വിശേഷങ്ങൾ അയ്യോ ദേ വെറും പ്രശാന്ത് അല്ല കെ പ്രശാന്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നോട്ടെ ഇതത്ര സീരിയസ് ആയ അസുഖമല്ല ഒരു സിനിമ നടന്ന് ആകാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഉണ്ടായ ഡിപ്രഷൻ അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ഡോക്ടർ രണ്ടു മൂന്ന് സൈക്കാറ്റിസ്റ്റുകളെ കാണിച്ച ഒരു കുറവില്ല ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ വെക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മരുന്ന് ചെയ്ത് തരാം കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ രാജകുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പയ്യനാ എത്ര രൂപ മടക്കാനും തയ്യാറാ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ലെന്ന് നീ കിരീടത്തിലെ കീരിക്കാരൻ ജോസിന്റെ അടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഇവർക്കൊന്
ഷോക്കൊന്നും വേണ്ട ഡോക്ടർ അത്രയ്ക്ക് മൂത്തിട്ടില്ല എന്നിവിടു ഞാൻ ജീസസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കരണവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ അടിക്കൂ ഡോക്ടർ പാവം ഇതാ ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അടിച്ച് ഡോക്ടർ സോറി എനിക്ക് അറിയാതെ പറ്റി പോയതാ മാപ്പ് വരണം ഡോക്ടർ മാപ്പ് ഷോക്ക് വേണ്ട സെല്ല് അടക്കേ അയ്യോ സെല്ല് സെല്ല് വേണ്ട ഡോക്ടർ ജല്ല പാട് മതി അതെ അതെ സെല്ലിൽ അടച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചികിത്സ ചികിത്സ അതെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റാ നോ 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 ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ആണ് രോഗിയുടെ ജനറൽ പാട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ സെല്ലിൽ തന്നെ അടക്കണം കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അയ്യോ സെല്ല് വേണ്ട എന്നെ വിടൂ എന്നെ വിടാൻ സെല്ല് വേണ്ട ഒരു കൂട്ടിന് ഞാനും കൂടെ സെല്ലിൽ കിടന്നോട്ടെ ഐസ് ഐക്കത്താവു ചേട്ടന്റെ വീട് എനിക്ക് സെല്ലിൽ അടക്കാൻ പാത്രമോ പ്രാന്ത ആയിട്ടില്ല ചേട്ടാ പടിപ്പടിയായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടത് ആദ്യം ജനറൽ വാർഡ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ വാർഡ് പിന്നെ സെൽ പിന്നെ ഷോക്ക് ഷോക്ക് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അയ്യോ വയലന്റെ ആവരുത് ചേട്ടാ മുട്ട അടിക്കേണ്ടി വരൂ മുട്ട ഞാൻ കൂടെ ഇവിടെ വന്നാ മതി കാരണം കാരണം അറിയണോ വേണ്ട മാണിക്കത്ത് മാധവിയമ്മ അവര് മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു മുഗലക്ഷണം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള മുഖമാണ് അഞ്ചു രൂപ തന്നെ രണ്ടു രൂപ ഫലം പറയും ഉള്ളതേ പറയത്തുള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ മടി കാണിക്കത്തില്ല നല്ല ലക്ഷണം കെട്ട മുഖമാണ് അങ്ങനെ നാളെ ഏതാ പൂണാർത്ഥം തുടരുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസങ്ങൾ നല്ല ദിവസങ്ങളല്ല ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസം മോശമാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ അവധി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും മകന് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകും മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സംഘ വിചാരിക്കും വിചാരിച്ചു രണ്ടല്ല മോന്ത കണ്ട പട്ടി കഞ്ഞു കുടിക്കത്തില്ല ദോഷമില്ല മകനെ ഗുണം തന്നെ ഓ ഇറങ്ങി കുട്ടിച്ചാത്തിറങ്ങൻ എന്നെ പിടിയേട്ടാ എനിക്ക് ജനറൽ വാർഡ് മതി എന്തിന് ദൈവരുവരെ ആക്കരുത് ദോഷം പറയരുത് നിനക്ക് ഈ വേഷം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കലക്കൻ കൊന്നുകളെ ഞാൻ അവന്റെ ഒടുക്കത്ത പദ്ധതിയും പ്ലാനും ജനറൽ വാർന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അവസാനം സെല്ലിനകത്തായി അതെ നിന്റെ ആക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടി പോയത് കൊണ്ടാ ചില ഐഡിയാണോ ഡോക്ടർ ഇരിച്ചത് നീ അല്ല പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി മോഹലാലിന്റെ കുറച്ച് ഓവർ ആയിട്ട് അവനിക്ക് മമ്മൂട്ടി മോഹലാലോ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇരിക്കോ ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരണം നീ പേടിക്കാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് എടാ പരിശോധിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ എന്റെ കുറെ രക്തം ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കെടുത്തു ഭ്രാന്തിന് എന്താണ് രക്തം പരിശോധിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഭ്രാന്താണെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും തൽക്കാലം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ യമുന എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വാ പിന്നെ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ പോവാൻ പ്രഭേ ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് നിനക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉറപ്പായി െ ആ കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാ പേടി തൊണ്ടൻ നിന്നെ പോലത്തെ വീട്ടികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി
വളരെ കറക്റ്റാ നിന്നെ പോലെ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചവിട്ടിക്കൂടാ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ കയറി ചവിട്ടിക്കോ ആശാനോ ഏത് വകയിൽ കണ്ണിക്കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പിൽ മാറ്റ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്നെ പിടിച്ചൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കി എന്നോട് തന്നെ നീ പറഞ്ഞോടാ പ്രഭാകര ഒരു ജനുവൻ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിനകത്ത് കയറിയ ശേഷം നിനക്ക് ശരിക്കും വട്ടായോ ദേ നോക്ക് നോക്കുമെന്ന് വേണ്ട വന്ന് വന്ന് നിനക്ക് എന്ത് പറയാമെന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ നീ എന്നോട് പറയുന്നല്ലേ എടാ എന്റെ ഐഡിയകളും പ്ലാനുകളും അനുസരിച്ച് എന്റെ ഒരു വാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം പുറവിടക്കുന്ന നിന്റെ വിചാരം ഓ നിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇടാ യമുനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റിയത് അല്ലേ അതിന് ഇപ്പൊ നീ ഇതിനകത്ത് പെർമനന്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് എന്റെ പേടി എടാ കഴിവേറി നിന്റെ കൊനസ്റ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പെട്ടത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം യമുനയുടെ അമ്മ തരുന്ന കാശിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്താ പോരെ അതിന് നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാക്കി കൈ പ്രഭാന സെമിനാക്കിയോ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അമ്മേ പ്രഭാകരനെ ജനറൽ വാർഡിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ചില ഞൊടുക്ക് വേലകൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ കൃഷ്ണകുമാറിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടത് യമുനയും ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളുമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറാവോ ഇല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അമ്മ ചെന്ന് കണ്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കണം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് ഇനി അഥവാ ഞങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നാലും അമ്മ ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അല്ല സാമ്പത്തികരായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ആന്റിയുടെ സെന്റിമെന്റ്സിനും കണ്ണീരിനൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പുതുമയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയാ അതെന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ആന്റി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു കുറവ് സാമ്പത്തികമായി ഞാൻ തീരെ പിന്നിലല്ല കാണാനും അത്ര മോശമില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശരിയല്ലേ പിന്നെ യമുന വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വെപ്പാട്ടിയായി എന്നോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല ആന്റി അവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിർബന്ധിക്കുക നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ നല്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ വിട്ടുക യമുനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് എന്റെ ഒരു വാശി കൂടിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല അയ്യോ ആന്റി കരയാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ യമുനെ എനിക്ക് തരിക അവർ തെറ്റാണോ മാത്രമല്ല മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യമുനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താലും അവൾ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭ്രാന്തിയായ ഒരു പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് ആന്റി പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പോലീസ് വഴിയോ കോടതി വഴിയോ യമുനയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മകൾ മുഴു ഭ്രാന്തിയായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള ഭ്രാന്ത് ആ നല്ല ഉറക്കം നല്ല ആഹാരം നല്ല സുന്ദരികളായ നേഴ്സുമാർ ചുറ്റും നിനക്ക് പറ്റിയ കൂട്ടും ഇക്കണക്കിന് നീ ഇവിടെ തന്നെ താമസമായിക്കളയോ എന്നും കുന്നും നിന്റെ കൂടുതൽ താമസനൊക്കെ ഭേദ നീ അവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നു യമുനയുടെ അമ്മച്ചെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഓ പിന്നെ അവിടെ പോയി കാശ് മേടിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അത്ര ചീപ്പാണെന്ന് കരുതിയോ ഒന്നും വാങ്ങില്ലേ നിനക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അത്ര തന്നെ ഓ നീയൊക്കെ കൂടി എന്റെ വില കളയും എന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ സോറി നിനക്ക് വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മച്ചെ എടുത്ത് പോയി കുറച്ച് രൂപ അവിടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ടരാ ഇങ്ങനെ 
അയ്യോ എത്ര നല്ല നടനായിരുന്നു പേരും കൂടി മറന്നുപോയി ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും നാടകം കളിച്ച് 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 ഉറക്കൊഴിച്ച് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഉൽപ്പേഷ കാണാൻ കണ്ടിട്ട് ഗ്രീൻ റൂമിൽ വന്ന് അഭിനന്ദിച്ച കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിരാമൻ ശില്പി അയ്യോ ശില്പി ഒന്നുമല്ല ഞാനും ഒരു കലാകാരനാണ് നാടകാസ്വാദ കലാകാരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം സാറിന് ഭ്രാന്തിയെ മാറ്റിത്തരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റും ഇവിടത്തെ സ്റ്റാഫിനും ലേശം വട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ഞാൻ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്നോട് തനിച്ചാക്കിട്ടോ നീ ഇതിനകത്ത് സേഫ് അല്ലേ പേടിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലും പോയി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മടങ്ങിയെത്താം നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് അറിയാതെ അവർ ഇറന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അത് ഇതും പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ അതെ ഇതിനകത്ത് ഇറന്ന് ബോർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമരത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഭരതത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ മിമിക്രിയാണ് എന്റെ മക പരൂഷ മസ്താസി പാസായി കാക്ക മലന്ന് വടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ആയി പൂണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം ഒക്കെ മാറിയമ്മേ ഞങ്ങള് വക്കച്ചന്റെ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോന്നു ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പുതിയ ട്രൂപ്പിലാ ദിവസം രണ്ട് കളി വെച്ചുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഉത്തരേന്ത്യൻ ടൂറിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാ അതുകൊണ്ടാ പ്രഭ വരാഞ്ഞത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ ആ വിവരം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചു ബോംബെയിലൊക്കെ ഡ്രസ്സിന് വളരെ വിലക്കുറവാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ് എടുത്തു നേരം പറയണം എനിക്ക് ചുരിദാർ മതി എന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാതെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരില്ലേ എന്തായത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അവന്റെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാതായപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അമ്മ ഇതേ ഡയലോഗ് ഇതേ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവളെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ അതിനെന്താ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോട്ടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ പോയി കണ്ടോളാം ഇത് പ്രഭാകരൻ തന്നയിച്ചതാ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ പറയണം പറയാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മുതലാളി തന്നയിച്ച കാറാ ഉടനെ മടങ്ങി ചെല്ലണം ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൂട്ട് സാലഡും കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതെ കെട്ടാൻ വരുന്നവൻ എന്നെ പോലെ സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കണേ എത്ര കളി എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അമ്മണി കുട്ടി നല്ല നടന്മാരല്ലാതെ നാടെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ട അണ്ടർ അടകൂടുന്ന സ്റ്റേ കയറി കളിച്ചാലേ എന്റെ വിഷുകാല പൂട്ടും വക്കറ്റ സാർ അവന്മാരോട് കാണിച്ചത് കുറച്ച് കടന്ന കൈയായി പോയി പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പാതിരാത്രി നടുറോട്ടിലല്ലേ ഇറക്കി വിട്ടത് എടാ ഒരു ദേശത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവമാർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഞാൻ കരുതിയത് വാശിക്ക് അവന്മാര് മോശക്കാരൊന്നും അല്ല വാശിക്ക് വക്കറ്റിന് മോശക്കാരനല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രൂപ്പ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് വക്കച്ചൻ സാർ അവന്മാരി വിളിച്ചോണ്ട് വക്കച്ചൻ സാറേ എന്താ എന്നെ പല ട്രൂപ്പിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അതുമല്ല മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടർ ജയദേവൻ സാർ ദിവസേന വിളിയാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ നീ പോയി ചെയ്യേ പ്ലീസ് എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടെൻഷൻ ആ
ഈ സീസൺ തീരുന്നത് വരെ അവരെ നമ്മൾ സഹിച്ചേ നിവർത്തിയുള്ളൂ വക്കറ്റൻ സാർ അവരെ പോയി ഒന്ന് വിളിക്കൂ അവരെ വിളിക്കുക വേണ്ടി ഒന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ പ്ലീസ് എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കലേ പ്ലീസ് 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 ആന്റിമാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു അവരോടൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം ടൂറിലായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് പങ്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് വാ അല്ല സിസ്റ്ററെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ പരോളിൽ പോകുന്ന പോലെ ഇവിടത്തെ രോഗികൾക്കും കൂടെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല ദാ ഇപ്പൊ പോയ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ കൊള്ളാം അവരിവിടത്തെ നേഴ്സാ അതെയാ ഇതെന്താത് ഇഞ്ചക്ഷന എനിക്ക് വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ എളുപ്പം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളതാണ് സമയാസമയങ്ങളിൽ സിസ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നോട് വലിയ താല്പര്യം വേണം എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല പെങ്ങൾ എനിക്കിത് വലിയ പേടി അതുകൊണ്ട് വേണ്ട വേണോ വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പറവൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ് വാനായിരുന്നു പോവാല് ഒരു വീട്ടിൽ എഴുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ചെന്ന് ഭർത്താവും രണ്ടു കുട്ടിയുള്ള സ്ത്രീകരും കൊണ്ട് പ്രേമിച്ചു ഞാനിപ്പോരാൻ നിങ്ങൾ ഈ സാറിനെ അറിയോ നാടകക്കാരനാ അകലെ അമേരിക്കയിലേക്കുന്ന നാടകത്തിലെ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് എന്താ കലക്ക് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ ഞാൻ എന്നിവരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് തരികയാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ ഒന്നും അറിയണ്ട നമുക്ക് ഈ സാറിന് ഒരു ഉഗ്രൻ ഷോക്ക് കൊടുക്കണം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത എന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഭ്രാന്തനാക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഷോക്ക് വരാൻ പോകുന്നേ ഓടി വായോ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്ക് ഷോക്ക് വരാൻ പോകുന്നു അയ്യോ ഇനി വന്നേ അതെ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് അതല്ല ആ തടിയുള്ള ഏട്ടൻ അതെ അതെ ഈ നാടക ക്യാമ്പിൽ ഇസ്തിരി ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ അവന് ഇങ്ങനെ ആയത് ഡോക്ടർ കോലി വീഴാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച അവന്റെ വട്ട് കൂടും ഈ കൈക്കൂലി വെച്ചോ ആ പോയവനെ പിടിച്ച് അകത്തില്ല നല്ല മാർഗോട്ടോ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും നീ പേടിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാം മുങ്ങാം പക്ഷെ പൊങ്ങുന്ന യമുനയുമായിട്ടായിരിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു വഴി നോക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തു വഴി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചളവാക്കരുത് പ്രാന്തന്മാർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാന്ത് ഇല്ലാത്തവരെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താനുള്ള അനുഭവം അറിയാലോ അവനും ഭ്രാന്തനായി മാറും നീ നാടകത്തിൽ നല്ലൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയി മാറാൻ നോക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നീ എന്താ എന്നെ തെരുവിളിക്കാത്തത് സിസ്റ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞാനാണ് പിണ്ടിമന പോൾരാജ് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് ഒരു പ്രഗത്ഭ നടനാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ നാടകങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല വസന്ത പൗർണമി രാത്രിയിലെ വേലക്കാരൻ പ്രഹേളികയിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ നിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാകും എന്ന നാടകത്തിലെ കൊലപാതകി താരാട്ടു പാടാൻ അമ്മയുണ്ടല്ലോ താളം പിടിക്കാൻ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ എന്ന നാടകത്തിലെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ സിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാണാൻ വിചാരിച്ചു ഈ അസുഖത്തിന് ആദ്യം ഡോക്ടറെയാണ് കാണേണ്ടത് എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്റെ സുഹൃത്തിനാണ് അസുഖം ജി ഇലവൻ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശാന്ത് ആദ്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അയ്യോ സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജാതിയല്ലേ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനിയ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അസുഖം വളരെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗിയിൽ ഏറ്റവും അബ്നോർമൽ നോർമൽ അവനാ 
സിസ്റ്റർ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് അവനെ ജനറൽ വാർഡിലോട്ട് മാറ്റി തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാം പറഞ്ഞാൽ പോരാ സാധിച്ചു തരണം നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ സിസ്റ്റർ പ്ലീസ് ഈ ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് കാര്യം സാധിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സംഭവം ഈ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ മനസ്സും കുംഭമാസ നിലാവും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയാറ് രണ്ടും എപ്പോഴാണ് മാറുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് അല്ല ഞാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കോളാം എന്നാലും മീന കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ലീലാമേ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ വെറുത് തോന്നുന്നില്ലേ നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആരോടോ താല്പര്യം എന്താ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലീലാം പോയിക്കോളൂ അച്ഛൻ നീ ശനിയാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വളരെ വൈകി നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം മരുന്നും ഗുളിക എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ആ ഡോക്ടർക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചോളാം യവനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സെല്ലിനകത്ത മരുന്നൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒബ്സർവേഷനിലാണ് ഓ നിന്ന നിപ്പിലല്ലേ ഓരോരുത്തർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അവളെയും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ വന്നത് അച്ഛനെ കാണുമ്പോ അവള് വയലന്റ് ആവും ഭ്രാന്തിലെന്നാണ് അവള് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യം മുഴുവൻ എന്നോടാ എന്തായാലും അവളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ മോളെ കുറുപ്പങ്കലിനെ മറന്നോ ഓ എത്ര സ്മാർട്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി ഇവൾക്ക് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട അച്ഛനും മോനും കൂടി നാടാൻ കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പോകണ്ട അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഇവളുടെ അസുഖം മാറ്റിയെടുക്ക് മോള് ദേഷ്യപ്പെടണ്ട കുറുപ്പങ്കൽ പോവുക ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛൻ താഴെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം യമനെ എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കുറച്ച് ക്രൂരതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതുവരെ മരുന്നോ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ ആകെ തന്നത് വൈറ്റമിൻ ടേബിൾസ് ആണ് അതും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിനോ ഡ്രസ്സിനോ യാതൊരു വിലക്കുകളും ഇല്ല ആ ഇനിയും നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഷോക്ക് തരാൻ വരെ ഞാൻ മടിക്കില്ല
നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നദികളിൽ മാത്രല്ല സഖികളിലും സുന്ദരി യമുന തന്നെയാ മമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല നന്നായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം ഓരോ വെക്കേഷനിലും മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ പൈങ്കിളി കഥയിലെ ഹീറോയെ പോലെ ചീപ്പ് റൊമാന്റിക് പല്ലവികളുമായി ഡോക്ടർ എന്റെ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട് ഈ സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒക്കെ പറയുന്നത് ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല യമുന നല്ല മൂടിലാണല്ലോ ഏത് സിനിമ ഈയിടെ കണ്ടത് നല്ല ഡയലോഗ്സ് പെർഫോമൻസും കൊള്ളാം അതൊക്കെ പോട്ടെ അപൂർവമായി വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമാണിത് അത് കൊള്ളാം ഞാൻ വിവാഹം ധരിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് എനിക്ക് തുറാൻ പാടില്ലേ സ്വയം തീരുമാനിച്ച പോരല്ലോ എനിക്ക് കത്തൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉപ്പിടുണ്ട് പിന്നെ അയ്യോ ഇതെനിക്കുള്ളതല്ല മുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഇതാ തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണേ ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വരാം വേണാ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കത്തുണ്ട് എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ താൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെയ്യൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ഇതല്ല 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവറിയു ഫൈൻ സിസ്റ്റർ രാവിലെ ഇയാളെ ജനറൽ വാറിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇറങ്ങി വാ ഈ തെങ്ങ് മുഴുവൻ കേറിയിട്ടേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നുള്ളു എന്നാ കത്തിയാൻ തിരിച്ചയക്കും നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വായിക്കേ നിന്നോടുള്ളത് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞത് ശല്യമായല്ലോ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു കത്ത് ഇന്ന് നിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഞാൻ കത്തിക്കൂടാ പറഞ്ഞത് നീ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്നു അവനോട് പറയൂ അവൻ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള വാക്കാണത് കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കില്ല അറിയോ സാറ് ഒന്നും കണ്ടു പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നോളൂ ആരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആ 
ഇന്ന് അഞ്ചു മനക്കൽ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് ഞാനൊന്നും മുങ്ങും ഞാനാണ് പ്രധാന പ്രേക്ഷകൻ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ലീലാമ സിസ്റ്റർ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല മിസ്റ്റർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും ഭ്രാന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലാണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കും ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും നോർമലും ആയിരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ബീനയ്ക്കും വട്ടായി പോകുന്ന എന്റെ പേര് അല്ല കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല എന്നാലും സിസ്റ്റിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലില് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ കിട്ടണ്ടേ ഇത് തന്നെ എത്ര പേര് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടാ കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ അല്ല എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ബീനയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ ധന്യനായി ഈ പുത്തമ്പുരക്കൽ ദേവസി മകൻ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ ആരാ അയ്യോ ഞാനല്ല നീയല്ലേ എന്നാ ഞാനായിരിക്കും ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് ഒറ്റ ഒരുത്തിന് പുറത്ത് പോരുത് ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് പുറത്ത് പോവൂല ആ ഗേറ്റ് വിട്ട് എനിക്കൊരു എഴുത്ത് കൊടുക്കാവോ എഴുത്തൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊന്നും മേടിച്ചോളൂ സംഭവം ഹലോ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ രോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയാണ് ഐ എം എ ഫ്രീ ബേഡ് പുതിയ ഷർട്ടും വേണ്ടോ കൊള്ളാമോ സത്യം പറ നീ പിന്നെ എമിനുടെ അമ്മയുടെ ഒന്ന് പൈസ മേടിച്ചോ നിന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു അതെ ഞാൻ എനിക്കൊരു പത്ത് ജോഡി ഷർട്ടും പാന്റും വാങ്ങിച്ചു നോക്കണ്ട നിനക്കൊരു രണ്ട് ജോഡി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാന കമാൻഡർ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സിസ്റ്ററിനെയാണ് സിസ്റ്റർ ബീന നിനക്ക് ഒരു നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ പരിചയമായി ഇപ്പൊ ചെറിയ ലൈനുമായി ഇനി ആ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ കയറും ഈശ്വര ഇവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നും ഇവൻ അറിയുന്നില്ല ഈ തെണ്ടിയോട് പൊറുക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വേറൊരു തെണ്ടിയോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എന്റെ തെറ്റ് ഈശോയെ മതി ഓമണി നിർത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേരളം ഇന്ന് രാത്രി നീ കാറുമായിട്ട് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മെഡ്രാസിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി യമുനയുടെ അമ്മച്ചിക്കൂടി കുട്ടിക്കും കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വരാം ആ മീനയുടെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട ആരുടെ സഹായവും വേണ്ട ഓണത്തിനിടയിൽ അവരൊരു പൂട്ട് വെച്ചോളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരി നോർമലേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നാലേ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പറ്റൂ എന്താത് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായാലേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഞാനാണ് പോസ്റ്റ് വാങ് ഗോപാലിനടുത്ത് കുറുപ്പ് കൊടുത്ത് അയച്ചത് സെൽ നമ്പർ ജി ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഭാകരൻ അമ്മ എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേഷം കുട്ടി ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരും റെഡി ആയിരിക്കണം ഞാൻ താഴെ ഉണ്ടാകാം ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ ശരി ഓക്കെ തെങ്ങാണോ ആദ്യം വന്നത് അതോ തെങ്ങയാണോ ആദ്യം വന്നതെന്ന് ആ തെങ്ങും തേങ്ങായൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പോവ തെങ്ങോട് കൂടി ഒരു തേങ്ങായ വന്നത് ഓഹോ നീ അത്രയ്ക്കായോ നിന്നെന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നിലമേ ഈ പേഷ്യന്റ് വേഗം ഷോപ്പ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരൂ അറ്റൻഡൻസിന് വിളിക്കേ ഇരുമ്പാണി തട്ടി മുളയാണി തീർത്ത് 
പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരുക വിളക്കാൻ കൊല്ലിന് പതിനാറ് പൊൻപടം കൊടുത്തു വൻ ചന്തു മാറ്റ ചുരുക ചോദിച്ചു ചേട്ടന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആരും തീരിക്കുന്നു കത്തിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്ത് തരൂ എന്താ സാറേ എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കുഞ്ഞിരാമന് കഴിയോ അത് വേണ്ട സാറേ അത് നാടകലോത്തിന് തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കും ശരിക്കും അസുഖം മാറിയിട്ട് സാറ് പോയാ മതി എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖമില്ല കുഞ്ഞിരാമ ഞാൻ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഷോക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അസുഖം കൂടിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും കുഞ്ഞിരാമ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഏത് കുട്ടിയെ മുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഇമുനെ നല്ല കുട്ടിയാണല്ലേ തലക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് നോർമലായല്ലേ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ അത് നമ്മൾ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള ഒരു വീക്ക്നസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും മരുന്നിന് എഴുതി ഉടനെ ഞാൻ തരാൻ പറയാം എനിക്ക് പ്രാന്തില്ല എനിക്ക് പ്രാന്തില്ല എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കളി കാര്യമായ മട്ടാണല്ലോ പ്രഭ കാശും വേണ്ട യമനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ കളി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ശരിയാവില്ല പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നീക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചില പുതിയ കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഐഡിയ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ീനയോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനും സിസ്റ്ററും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പറയാതിരുന്നത് കാര്യം പറയൂ പതിനൊന്നാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രശാന്തിന് യാതൊരു അസുഖവുമില്ല ഇതെന്ത് പറ്റി അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി അസുഖം ശരിക്കും പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിലും സത്യം പറയുന്നവനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്ന ചരിത്രമല്ലേ നമുക്കുള്ളത് അയാൾക്ക് അസുഖം കൂടുതലാണെന്നാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അതേ പറയൂ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അവൻ ഭ്രാന്തില്ല അവനെ പോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന യമുന ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിച്ച അവൻ അവിടെ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ
ഭ്രാന്ത് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഭ്രാന്താശുപത്രി കിടക്കുവോ അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്ത് കാരണം എന്തോ കേറി വരുന്നു തെങ്ങേറ്റക്കാരനായിരുന്നു തേങ്ങ ഇട്ടപ്പോ ഒരെണ്ണ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ വീണു കുട്ടി ചത്തുപോയി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ആൻസി എന്നോട് എന്ത് തെറ്റായത് മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യാന്ത്രികമായിരിക്കും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് സെല്ലിൽ കിടന്ന യമനെ പുറത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇടയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല നോർമൽ ആണെന്നും തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറുടെ കസിൻ അല്ലേ നോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടറും പേഷ്യന്റുമാണ് യമുന മതിൽ ചാടി പുറത്തു പോയിരുന്നെങ്കിലോ ആര് സമാധാനം പറയും ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ആരെയും പുറത്തിറക്കണ്ട സ്പോർട്സിനുള്ള മെരിറ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട മതിലുകാരി രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി സെല്ല് വിട്ട് നീ പുറത്തു പോവില്ല സൂക്ഷിക്കണേ കൈ മുറിയും യമനയ്ക്ക് വേഗം അസുഖം മാറി ഇവിടുന്ന് പോണമെന്നില്ലേ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും ഷോക്കും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നില്ലേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറും വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലേ വെറും വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാണോ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻസ് അസുഖം മാറി തിരിച്ചു പോകുന്നത് സോറി യമനെ യമനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അതാണ് ഈ കണ്ടത് യമനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന പ്രഭാരനം സെല്ലിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മേൽവാടിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു വേഗം ചെല്ലു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബീനയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ബീനയോടോ അതെ ഞങ്ങൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എത്തി അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നീയായിരുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാനും ബീനയും കൂടി ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിരുന്നു ഔട്ടിങ്ങോ ബീനയായിട്ടോ ഓ ഇയോടെ ചൊക്ക ഞാനൊരാൾ ഇതിനകത്ത് കൂടെ നരയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഔട്ടിങ് കഴിവേറി അവൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഇപ്പോ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാ നീ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് അവളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സ്വല്പം ചീപ്പ് ആകേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി സ്റ്റെപ്പൊന്നും അറിഞ്ഞുടെങ്കിലും അല്പം ഡാൻസും ചെയ്തു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചടക്ക് 
ഡാൻസിയ നീ ആര് മൈക്കിൾ ജാക്സണ് കളിയാക്കാതെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പാട്ടുപാടിയ ആ സ്റ്റൈൽ നിനക്ക് കേൾക്കണം എനിക്ക് ഒരു പുല്ലും കേൾക്കണം അത് പറ്റില്ല നീ കേൾക്കണം കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ സ്ഥലം എന്നാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ കിട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഡാൻസും കോപ്പും ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നതാ ഏതായാലും നിന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫെങ്കിലും ഭാസ്തുരാക്കട്ടെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാ വേണ്ടി വന്ന നിന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നീ യമുനയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ചാരനാണെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുല്ല് പോലെ ഇറങ്ങി പോകും കിടക്കണോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ബീനെ പ്രേമിച്ച് തന്നെ നിന്നെ യമുനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം ആര് ചെയ്യും മറ്റുള്ള രോഗികളെ പോലെ പ്രഭാകൻ സാറിന് സിസ്റ്റർ കാണരുത് ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം വളരെ വെളിപ്പുള്ളതാണ് ഹലോ വേഗം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ വാ കുഞ്ഞുരാമൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിരിക്കണം ആ അതാണ് കുഴപ്പം എന്ത് കുഴപ്പം അല്ല നല്ലൊരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോയല്ലോ സാരമില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വകലാ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഞങ്ങളൊരു ചാൻസ് ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നാ പ്രഭാകരൻ സാറിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒരു സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട് 
ഈ കുഞ്ഞിരാമനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഓപ്പറേഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിക്കും കൈയോട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കും ആകാശവാണി സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശങ്കരവേലി എം ആകാശവാണി സംപ്രതി വാർത്താഹ സുയന്താം പ്രവാചക പരദേവാനന്ദ് സാഗര ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാം റോക്കറ്റാം വിക്ഷേപണാഹ മൂക്കുംകുട്ടി വീണാഹ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി പോയാഹ ോ നീ അറിഞ്ഞോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാടക നാടനുള്ള അവാർഡ് നമ്മുടെ പ്രഭാകരനാണ് പത്രത്തിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവും നല്ല നാടകത്തോളം അവാർഡ് നമുക്ക് ആടാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രഭാകരൻ വീട്ടിലും പോയിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി എങ്ങനെയാണ് പ്രഭ ഭ്രാന്താശുപത്രിയല്ലേ പ്രശാന്തി മെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലോ ആരോടും പറയരുത് സത്യമായിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല പ്രഭയ്ക്ക് ഭ്രാന്താശുപത്രി ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി അതാ പ്രശാന്തി മെന്റൽ ക്ലിനിക് നേരാണോ വക്കസിൻ ചേട്ടാ എനിക്കാണോ ഇപ്രാവശ്യ അവാർഡ് അതേടാ മോനെ ചേട്ടാ ഈ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിന് എന്റെ പേരൊന്നും പരിഗണനയിൽ വന്നില്ലേ ആ നിന്റെ പേര് ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ 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 എടാ നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയലാഗ് തെറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ നാടകത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം അല്ല ഇവന് എന്തു പറ്റി അത് ഞങ്ങൾ യമുനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് പക്കറ്റം ചേട്ടൻ വണ്ടി നിറക്കി വിട്ടപ്പോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിൽ സംഭവിച്ചതാ ഷോ എന്റെ കർത്താവെ എന്നോട് പൊറുക്കണേ പ്രഭാകരൻ അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതായിരുന്നു ചേട്ടനോട് കുറ്റബോധം എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു പ്രഭാകര എനിക്കും ഷോക്ക് വന്നതാ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവനെ പോലെ വട്ടായില്ല നിനക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് വട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇവൻ പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ലേ വേണ്ട 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 ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിലാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഭ്രാന്തൻ റോളിന് പ്രഭാകരനെ വെല്ലാൻ വേറെ ആള് ജനിക്കണം അറം പറ്റിയല്ലോടാ മോനെ ചേട്ടാ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പുല്ലേ കണ്ടോ വയലൻ ആൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർമാര് വളരെ വില കൂടിയ മരുന്നുകളാണ് കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് പോരാത്തിന് ഡെയിലി ആറു നേരം ഫ്രൂട്ട്സും പാലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനൊക്കെ കാശിന് ഞാൻ എവിടെ പോകും നല്ല കാര്യമായി പോയി വിശുകല തിയേറ്റേഴ്സിന് അഭിമാന സ്തംഭം ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായി കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എത്ര കാശ് വേണം പറ ആയിരം രൂപയുടെ പിടിച്ചു താങ്ക് യു ദാനശീലത്തിൽ കർണന്റെ ചേട്ടനാണ് വക്കത്തിൻ ചേട്ടനെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല വീണ്ടും നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചോളാം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു മാതിരി ആസാക്കരുത് ആറു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് നിന്റെ അച്ഛനും മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ അച്ഛന് ഫ്രൂട്ട്സ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം നീ എന്തിനാ മാപ്പിളോട് ചെന്ന് ഉലത്താൻ പോയത് അത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അല്ല അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അതല്ല കാര്യം ഇടാ വക്കച്ചൻ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാനിട്ട ഒരു പരിപാടിയാ യമുനയുടെ കാര്യം പുള്ളി അറിയാനും പാടില്ല നീ കടയിൽ പോയി കുറച്ച് വിഷം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോടാ എന്റെ വിഷം എന്ത് വിഷമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് കലക്കിത്താ ഇട പരമത്ത് എണ്ടി നിന്റെ ഒടുക്കലത്ത് ഒരു ഐഡിയ കാരണമാ ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ ഇതിലേത്തായത് എന്റെ കൺമുന്നി കണ്ടു പോരുത് പോടാ പോടാ ഹലോ പ്രസ് ക്ലബ് അല്ലേ ആ ഞാൻ ചിറ്റാർ വക്കച്ചനാ അതെ അതെ വിശ്വരാ തിയേറ്റേഴ്സിലെ വക്കച്ചൻ തന്നെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാൻ കാരണം ബെസ്റ്റാക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയ എന്റെ ട്രൂപ്പിടുന്നാലും പിരിപ്പം കൂടെ പ്രഭാകരനല്ലേ അയാൾ ഇവിടെ പ്രശാന്തി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായതാ ഏ അത് അത് അതൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാന്നേ എങ്ങോട്ട് പോരെ ഏ ഞാനോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ വേഗം പോരെ ശരി എന്താ ഇത് പത്രക്കാരാ പ്രഭാകരന് വാർത്ത കൊടുക്കണ്ടേ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രോഗം വല്ലതും ആണോ ചേട്
നാടകത്തിന് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാ നാടകത്തിന് പൊരിഞ്ഞ ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയണേ എന്തിന് അവന്റെ പട്ടിന്റെ കാരണക്കാരൻ നീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ അച്ചടിച്ച് വരുന്ന നിസ്സാര കാര്യമാണോന്നാ ചോദിച്ചത് ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ എടുത്തോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യ കലാകാരൻ പോൾരാജ് അരങ്ങിലെ പോലെ ജീവിതത്തിലും പത്രക്കാർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരങ്ങിൽ ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിച്ച് ജീവിതത്തിലും ഭ്രാന്തനായി തീർന്ന അതുല്യനായ കലാകാരൻ തൃപ്തിയായല്ലോ നിനക്ക് ഏതാണ് നീ ആള് ഫേമസ് ആയില്ലേ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ എവിടെ എന്ത് പറ്റി സോപ്പ് തേച്ച് ഒന്ന് കുറിച്ച് നോക്കാം പോളെ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ യമുനെ എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആരാകും വലിയ ഹീറോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എനിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല അമ്മയും പ്രാന്തനും മനുഷ്യനും എന്ന ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാന്തന്മാരുടെ അനുഭവം പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ക്യാമ്പ് ചെയ്തതല്ലേ പത്രക്കാർ തെറ്റു തിരിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈശ്വര ഇവൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു അണ്ടനിയ ഞങ്ങളോട് ഈ കടങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ ഓ കിടന്ന് കരയാതെ അമ്മെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതാ നോക്ക് അമ്മക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുപ്പീന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നീ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട ദുഷ്ട ഇനിയും ചെന്ന് പത്രക്കാരൻ നാട്ടുകാരും വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയ ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ മോനിൽ സംഭവിക്കുമോ അല്ലമ്മേ നിറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രഭാരൻ ഭ്രാന്തനായത് ഭ്രാന്ത് വന്നതിന് ശേഷം കാശ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലമ്മേ ഇതിലൊരു വലിയ രഹസ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം വരണം വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ അമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നശിച്ചു മോളെ സ്വന്തം ഒന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്കിവിടെ ആരുമില്ല എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാ നീ ഇതിനകത്ത് കഴിയ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല മോളെ മോളുടെ മനസ്സറിയാവുന്ന ഈ അമ്മ പറയാൻ പള്ളത്താണ് നീ കൃഷ്ണകുമാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ അത് വേണ്ടമേ അയാള് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഈ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യക്കുറവുണ്ടാ അതെനിക്കറിയാം നീനയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്നോട് പറയാനുണ്ടാവും ഒരു കാമുകിയുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പറയൂ അതിനൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി യമുനയുടെയും പ്രഭാരന്റെയും സെല്ല് ഞാൻ തുറന്നു കൊടുക്കാം ലീലാമ സിസ്റ്ററിന്റെ എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇന്ന് ലീവാണ് ആന്റി സിസ്റ്റർക്ക് എന്നെ നൈറ്റ് കൂട്ടി അവര് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും ഇന്ന് നല്ലൊരു ചാൻസാ 
രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് എടുക്കുമ്പോ പോള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തെക്ക് വശത്തുള്ള റോഡി വന്ന് നിക്കണം അത് ഞാൻ അയച്ചു ദേ ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള സാഹസമാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബീന ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നന്മ ചെയ്യുന്ന മനസ്സുകളോടൊപ്പം ദൈവം എന്നും ഉണ്ടാകും
ഭരണങ്ങാനത്തൊന്നും വരുന്നതല്ലേ ഇത്രയും വൈകിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി ഇന്ന് എത്തുകയില്ല എന്നാ കരുതിയത് ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന ബാക്കി സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആറുമണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തി ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് വൈകിപ്പോയതാ നിങ്ങൾ ആഹാരമല്ലെന്ന് കഴിച്ചതാണോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഉടൽ കത്തി കരിയുന്ന വിശപ്പാണ് എന്നാൽ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിൽക്കൂ എന്ത് ഈ കടച്ചി മൂക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ജലദോഷ നല്ല പനി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വീതമുണ്ട് അതെയോ എന്ന ഇന്നിനും ഒന്നും കഴിക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ദേ റൂം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് വെക്കോളൂ പനി അല്പ കുറഞ്ഞിട്ടു നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കലത്ത് ഫുഡ് കൗമാരുടെ കൈ കിട്ടി നമ്മുടെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല അത് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ബാക്കി വിചാരിച്ചെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അവന്മാർ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന അപകടം ഇവിടെ തന്നെ കൂടാ എത്ര നേരമായി ഈ കർച്ചീഫും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതെ നമുക്ക് ഈ മീശ കരിച്ചു കളഞ്ഞാലോ ചേട്ടനെ അത് തന്നെ താനങ്ങ് കരിച്ചോണ്ടാ മതി ഈ മൊന്തയിൽ മീശ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തൊക്കെ കണക്കാം പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കും പോത്തു പോലെ കിടന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരിക ഭരണങ്ങാനത്തുനിന്നും വരിക ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഭരണങ്ങാനത്ത് വന്നോ അപ്പൊ രാത്രി വന്നവരോ അവിടുന്ന് വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല മദർ ശരി വരൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഭരണങ്ങാനത്ത് നിന്നാണോ വരുന്നത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ഇതുവരെ ആരും തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അല്ലേ പീറോ നാടത്തിന് ഭ്രാന്തം വേഷം കിട്ടുന്ന നീ ഡ്യൂട്ടി റൂമിൽ നിന്ന് താക്കോൽ മോട്ടിച്ച് രണ്ടും തുറന്നുവിട്ട് ഇതിനകത്ത് നീയൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഞാനും നോക്കട്ടെ സെലോടത്തേക്ക് ഇത് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എത്രാമത്തെ കട്ട പറയടാ വിഷമിക്കാതെ പ്രഭ മഹാന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിവിടെ വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനും ആളെ മടിക്കില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പോളിനോട് വളരെ ക്രൂരമായാണ് ഡോക്ടർ പെരുമാറിയത് ഞാൻ പിന്നെ വരാം ആ 
നീയാണ് കുറ്റവാളി അയ്യോ നീയാണ് കുറ്റവാളി നാടകത്തിൽ റൌഡി കൃഷ്ണ അഭിനയിച്ച പൂച്ചാക്കൽ റഷീദ് അതെ സാറിനും അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയല്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഈശ്വര നാടകനാമാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആദ്യം പ്രഭാരൻ സാറിന് പിന്നെ പോൾഡാൻ സാറിന് എന്റെ പൊന്ന് എന്താ പേര് കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിരാമൻ ചേട്ടാ രോഗിയാണോ അല്ല പേഷ്യന്റ് ആണോ അല്ല അറ്റൻഡറാണോ ആരായാലും വിരോധമില്ല പടച്ചോനാണ് സത്യം എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പ്രഭാരനും പോളിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആദ്യം പോൾ സാറിന് അസുഖം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പകർന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് സാറൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഞാനും ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവരെവിടാ കിടക്കുന്നത് ആ കുത്തി ഇത് കാണുമ്പോ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന നാടകത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ വനിയൻ അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ഫീച്ചർ എഴുതാൻ വരുന്ന പത്രക്കാരൻ ആ രംഗമാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് പ്രഭാറിന് അസുഖം എന്ന പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ നിനക്കും തുടങ്ങിയാ അനാവശ്യം പറയരുത് എന്റെ പൊന്ന് പൂച്ചാക്കലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തം മണ്ണാങ്ങട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു നാടകം കളിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിലും വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ വന്ന് ചടിയിരിക്കുക എന്ത് കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ പോയ നാടക നടന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാർഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും എന്റെ പേടി അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചില അറ്റൻഡേഴ്സിന് തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാ കിളിക്കണ്ട കിളിക്കണ്ട ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം വരൂല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതെന്താ തലച്ചോറില്ലാത്തവർക്ക് തലച്ചോറിന്റെ അസുഖം എങ്ങനെ വരാനാ ഇതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം ട്രാപ്പില് യമുനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കില്ല അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ കണ്ണുപിട്ടി തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബീന വിചാരിച്ചാ പോരെ ഇപ്പൊ അത് പോലല്ലോ പിന്നെ യമുനെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ പോകുന്ന ആശാൻ പറയുന്നവർ ഓഹോ അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തിയോ പ്രഭാകര ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവസാനം ഈ ഗതിയിലായത് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാനൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ 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 നല്ല ഉഗ്രൻ ഐഡിയ എന്ത് എന്താ ഞാൻ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു ആ കുത്തിക്ക് വിളിക്കാം വാ ഹലോ ആ ഞാൻ അച്ഛനാ അമ്മയ്ക്ക് വേദന വളരെ കൂടുതലാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡോക്ടർ ശ്രീരാജിനെ വിളിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അച്ഛൻ വേഗം അമ്മയെ മെഡിക്കൽ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എനി പ്രോബ്ലം ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നിയും വളരെ വീക്കായിരിക്കാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്താലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കിഡ്നി ഡോണറെ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ശ്രമിക്കാൻ ഡോക്ടർ എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് റയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൊടുക്കാം ഡോക്ടർ താമസിക്കും തോറും അപകടം കൂടുകയാണ് അതായത് ആ നാടകക്കാരൻ പ്രഭാകരൻ ആ അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ബി പി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം വേഗം വേണം എനിക്ക് പനിയൊന്നുമില്ലോ പിന്നെ ഈ കുന്തം വായിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും ബി പി എം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ല എന്റെ നോക്കണ്ടേ ആവശ്യം വരുമ്പോ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആടാ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ലെന്നും നമ്മൾ രണ്ട് നാടകക്കാരാണെന്നും 
യമുനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ നോക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഹോം അല്ലേ ആ ഞാൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീരാജിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ അതെ ശരിയായി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി ഒന്നില്ല അതെ കിഡ്നി സംഭാവന ഞാൻ ഒരാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റാ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് പ്രഭാരനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എനിക്കറിയില്ല അവര് വരുന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ മെഡിസിൻ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഏത് മെഡിസിനാ തന്റെ താൽ
പ്രഭയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് ബീനയോടാണ് പ്രഭയെ ബോധം കിട്ടാൻ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പെൻഡോത്താലിന് പറയാൻ ഡൈസിപ്പാമായിരുന്നു അതാ വേഗം ബോധം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വകലയെ സഹകരിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ എന്ത് തന്നാലും മതിയാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മച്ചി തരുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര കൂടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളത് വാങ്ങിക്കും ഏയ് അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മച്ചിയുടെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി ഈ ഡീസന്റ് ഷൈനിങ്ങിന്റെ പിന്നിലുള്ള കളി എന്താണെന്ന് ആർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല കാലം തെളിയിക്കും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് വരും ൂരിയുന്നു നെഞ്ചിലെ മോഹം കാണിയിരുന്ന് നല്ലതും പാടുന്നു